et bonjour à tous. Dernier carte que l'on va avoir pour cette troisième partie euh, d'extension, du coup, et on va terminer avec Echo et les moult cartes qu'il amène avec lui, euh, comme pour Pike. Il hein, va y avoir plein d'effets, alors soyez attentifs, prenez des notes. Donc Echo, pour 4, on a une 4-2, frappe rapide, beaucoup de champions avec, euh, avec frappe rapide, ça fait un petit peu penser à, à Jinx dans un sens, sauf qu'il a que 2 PV. Attention, 2 PV, c'est quand même assez, euh, assez, assez dangereux, on, notamment pour, euh, pour cause de tir mystique. Donc, quand il frappe, vous créez un tour temporel fugace dans votre main. Donc, on rappelle, tour temporel, on l'a vu hier. C'est pour deux, vous faites une prédiction, puis vous piochez une carte. Et alors, pour évoluer Echo, il faut avoir fait au moins cinq prédictions. Donc, il n'a pas besoin de les voir. Il a juste besoin que ça arrive. Donc, il peut arriver à évoluer sur le board. Quand il monte le niveau, vous créez trois chronofractures dans votre deck. Alors, chronofracture, on va tout à droite. Euh, du coup, c'est pour 3, c'est un sort lent. Réanimez tous les alliés morts pendant ce round, puis ralliez-vous. Alors ça, par contre, ça peut être euh, un arrowing monstrueux, ça peut être un énorme finish. Euh, c'est la carte qui me fait dire que Echo euh, peut devenir compétitif et qu'il peut vraiment y avoir des decks super intéressants euh, basés sur lui. Et peut-être que c'est le champion qui va finalement ramener la prédiction euh, sur le devant de la scène. Ensuite, quand Echo est évolué donc pour 4, c'est maintenant une 5-3 frappe rapide. Quand il frappe, il crée toujours un tour temporel. Mais cette fois-ci, le tour temporel coûte 0. Donc pour 0, euh, on a quand même un prédit puis pioche. C'est super intéressant également. Ça va permettre de cycler le deck. Ça va permettre de ne jamais s'épuiser. Je vous parlais de Jinx tout à l'heure. Il partage un petit peu cette idée en commun de permettre euh, de cycler le deck et de ne de pas s'épuiser du coup. Et ensuite, on a le sort d'écho qui évidemment sera euh, également un sort dans le jeu. Donc, coup de circuit, c'est lent. Première chose, on pioche une carte. Puis, on crée une convergence parallèle dans votre deck. Et si c'est la version d'écho, vous créez évidemment un écho. Et la convergence parallèle, vous la voyez s'afficher. Pour 4, c'est un sort lent. Lance une attaque gratuite avec une copie éphémère de chaque allié. Donc, un petit peu comme la chronofracture, c'est des attaques gratuites avec des éphémères. Donc, ça peut être super intéressant parce que nous, on attaque pour rien et l'adversaire peut être obligé euh, eh bien, de bloquer tout ça. Donc, il va falloir trouver un moyen de cycler rapidement le deck. La prédiction sert à ça euh, dans le but, du coup, de trouver ces cartes que l'on va mélanger et qui ont l'air extrêmement intéressantes. Peut-être, je sais pas, je dis peut-être, euh, un retour des Karim avec euh, toutes ces histoires euh, éphémère et euh, en invoquer plein d'un coup grâce à Echo on verra, en tout cas je suis très très hype euh, pour Echo je trouve que il euh, y a plein de choses intéressantes à faire autour de ce champion et la mécanique prédiction mérite eh bien quelque chose, donc on verra si on aura des decks Echo Zilean, donc du, du Piltover Shurima euh, qui vont naître, on a tout vu c'est la fin, euh, je vais commencer par vous remercier euh, d'être venu découvrir les cartes avec moi euh, sur cette chaîne YouTube évidemment on va avoir une grosse dernière review avec Volvi et Trek sur le stream euh, ce soir on va espérer que Volvi soit pas trop trop euh, fatigué après le fou week-end de saisonnier qu'il nous a proposé et sinon eh bien euh, restez à l'affût bientôt il y a les expérimentations extrêmes avec des decks qu'aura fait Trek normalement euh, il y aura des articles que j'aurai écrits sur les decks que j'aimerais essayer sur les, les différentes choses qu'on on pourra créer dans les cartes et Volvi va évidemment streamer euh, au début de l'extension pour vous proposer toutes ces idées farfelues et essayer de vous divertir pendant qu'il monte le ladder on vous fait des gros bisous, on vous dit à bientôt sur nos différents réseaux et euh, si vous êtes sur cette chaîne uniquement pour découvrir les cartes au moment où elles sortent, et ben on vous dit à la prochaine fois qu'on aura des cartes. Des bisous tout le monde